हेलो एवरी वन हावर यू इट्स मी नावेद हियर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स सो ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है फ्लूड मैकेनिक्स का इसके साथ ही हमारा फ्लूड मैकेनिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्टी परसेंट सिलेबस ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें नेक्स्ट जो है आने वाले टाइम में अब क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको सारा एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो सो लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है पोटेंशियल फ्लो जिसको हम सिंपली आइडियल फ्लो भी कहते हैं तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वट डज पोटेंशियल फ्लो आर वट डज आइडियल फ्लो मीन्स अ फ्लूड विच इज इनकम्प्रेसिबल इन विस्कस्ट एंड हैविंग नो सरफेस टेंशन इज नोन एज आइडियल फ्लूड आइडियल फ्लूड हम सिंपली उस फ्लूड को कहते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होगा जो इन विस्कस्ड होगा मतलब जिसमें विस्कॉसिटी नहीं होगी जीरो विस्कॉसिटी होगी एंड हैविंग नो सर्फेस टेंशन तो उस फ्लूड को हम क्या कहते हैं आइडियल फ्लूड या सिंपली पोटेंशियल फ्लूड कहते हैं अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब क्या होता है कि जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है मतलब डेंसिटी उसकी वेरी नहीं करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम अब आइडियल फ्लूड के केस में शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स ये सारी चीजें क्या होती है जीरो होती है आइडियल फ्लूड जो एक इमेजनरी फ्लूड होता है रियल में ऐसा फ्लूड एग्जिस्ट नहीं करता है कि जिसमें विस्कॉसिटी भी जीरो होगी सर्फेस टेंशन भी जीरो होगा इनकम्प्रेसिबल होगा रियल फ्लूड जो है ऐसा कभी नहीं होता उसमें विस्कॉसिटी और सर्फेस टेंशन प्रेजेंट होता ही होता है बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल आर आइडियल फ्लो सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट केसेज ऑफ पोटेंशियल फ्लो सो देर आर फाइव इंपॉर्टेंट केसेज ऑफ पोटेंशियल फ्लो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म फ्लो सेकंड इज सोर्स फ्लो थर्ड इज सिंक फ्लो फोर्थ इज फ्री वर्टेक्स फ्लो एंड द फिफ्थ इज सुपर इम्पोज फ्लो वन बाई वन हम यहाँ पे पांचों को डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो इन दिस केस विलासिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड ऑल द फ्लूड पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम विलासिटी अब यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होता है कि विलासिटी जो है फ्लूड की वो कांस्टेंट रहती है और जो सारे के सारे फ्लूड पार्टिकल्स हैं वो सेम विलासिटी से मूव करते हैं ऑब्वियस बात है जब विलासिटी कांस्टेंट रहेगी तो फ्लूड पार्टिकल जो है सेम विलासिटी से ही मूव करेंगे इट मे बी अब इसमें हमारे पास जनरली दो केसेज आते हैं यूनिफॉर्म फ्लो पैरल टू एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म फ्लो पैरल टू वाई एक्सिस सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो पैरल टू एक्स एक्सिस इन दिस केस द फ्लूड पार्टिकल्स मूव पैरल टू एक्स एक्सिस एंड मूव विद द सेम विलासिटी सो so, इस केस में क्या होता है कि जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं वो पैरल टू एक्स एक्सिस मूव करते हैं और सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं अब इस केस में अगर हमने स्ट्रीम फंक्शन निकालना होगा तो इट विल बी इक्वल टू यू इन टू वाई प्लस सी वन अब सी वन हमारे पास यहाँ पे क्या है कोफिशियंट है दिस इज इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फाइव इज इक्वल टू यू इंटू एक्स प्लस सी टू दिस इज इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग पोटेंशियल लाइन स्ट्रीम लाइन एंड पोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन जो है एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पे क्रॉस करती है सेकंड इसमें चाहता हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो पैरल टू वाई एक्सिस इन दिस केस फ्लूड पार्टिकल्स मूव पैरल टू वाई एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू सो इस केस में जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं, वो वाई एक्सिस के पैरल मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म विलासिटी जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस केस स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू माइनस यू इंटू एक्स प्लस सी वन दिस इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड फाइव इज इक्वल टू यू इंटू वाई प्लस सी टू दिस इज इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग पोटेंशियल लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये इसका रिसी प्रोकल हो जाता है देखो इस केस में जो ये इक्वेशन थी इट वॉज प्लॉटिंग स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा और इस केस में हम पोटेंशियल लाइन को अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे थे और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल लाइन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो दे बोथ आर रिसी प्रोकल टू ईच अदर सो नेक्स्ट केस इसमें आ जाता हमारे पास सोर्स फ्लो इट्स डेट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूड ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड मूव ओड रेडिली इन आर डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म रेट इस केस में क्या होता है कि फ्लूड जो है कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है और वो रेडिली मूव करता है हर डायरेक्शन के लिए एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम ये एक सेंट्रल पॉइंट है जहां से फ्लूड ओरिजिनेट हो रहा है और यहां से क्या कर रहा है ये रेडिली ओटवर्ड की तरह मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में सो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नॉन एज सोर्स फ्लो सो अगर हमने यहां से स्ट्रेंथ ऑफ फ्लो को फाइंड आउट करना होगा इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट डेप्थ एंड इट्स एस यूनिट इज मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड देर फोर रेडियल विलासिटी एट एनी रेडियस इज गिवन बाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू आर इट इज इक्वल टू क्या अपान टू बाई आर वेर यू आर इज रेडियल विलासिटी एंड क्या इज स्ट्रेंथ ऑफ फ्लो नाउ एज पर द इक्वेशन इफ द रेडियस इंक्रीज इज विलासिटी विल डिक्रीज अब देखो इक्वेशन हमारे पास
स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू क्या अपॉन टू पाई थीटा इन दिस इक्वेशन क्या इज कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रीम फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इस केस में जो क्या की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है और जो स्ट्रीम फंक्शन है ये किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है इट मीन डेट की जो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है थीटा की वैल्यू वेरी करेगी तो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू भी वेरी करेगी नाउ इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन तो पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन इसमें क्या है फाइव इज इक्वल टू क्या अपॉन टू पाई लाग आर विद बेस ई इन दिस इक्वेशन क्या इज कॉन्स्टेंट एंड फाइव इज अ फंक्शन ऑफ आर इस इक्वेशन में जो क्या है वो कॉन्स्टेंट है और फाइव की वैल्यू जो है फाइव जो है इसका फंक्शन है आर का फंक्शन है इट मीन डेट की फाइव की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है तो डेट्स वाई वी कैन से डेट की फाइव इज अ फंक्शन ऑफ आर नाउ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्लान सोर्स फ्लो अगर हमने प्लान सोर्स फ्लो के केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इट कैन बी ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ बर्नलीज इक्वेशन दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस केस में हम क्या करते हैं कि बर्नलीज इक्वेशन को यूज करके इसको फाइंड आउट करते हैं P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू का स्क्वायर अपन एट पाई स्क्र आर स्क्र इन दिस केस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ रेडियस अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्र ऑफ रेडियस क्योंकि यहाँ पे रो डेनिस्टी है क्यों कॉन्स्टेंट है पाई भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू है और यहाँ पे अगर वैल्यू वैरी करेगी वो सिर्फ रेडियस की वैल्यू भी वैरी करेगी तो डेट्स वाई वी कैन से डेट की प्रेशर इज अनिवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्र ऑफ रेडियस सो जो थर्ड केस में जाता है वो हमारे पास है सिंक फ्लो सिंक फ्लो क्या होता है इट इज डेट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो मूव रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स अ पॉइंट वेर इट डिसपेयर एट द कॉन्स्टेंट रेट इस केस में क्या होता है कि फ्लो जो है वो रेडियली इनवर्ड की तरफ मूव करता है सिंपली वी कैन से डेट की सिंक फ्लो इज द रिसी प्रोकल ऑफ सोर्स फ्लो क्योंकि सोर्स फ्लो के केस में क्या होता था कि फ्लो जो है रेडियली ऑटवर्ड की तरफ मूव करता था फ्रॉम अ कॉमन सेंट्रल पॉइंट लेकिन इस केस में क्या होता है कि फ्लो जो है रेडियली इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स अ कॉमन सेंट्रल पॉइंट और एक पॉइंट ऐसा आता है कि फ्लो जो है डिसपेयर हो जाता है यहाँ पे पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इक्वीपोटेंशियल लाइन ऑफ अंक फ्लो आर सेम एज डेट ऑफ सोर्स फ्लो तो सिंक फ्लो के केस में जो स्ट्रीम लाइन और इक्वीपोटेंशियल लाइन का जो पैटर्न है वो सेम है जैसे कि सोर्स फ्लो में था जैसे हम इक्वीपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन सोर्स फ्लो के केस में रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे अब देखो इस केस में अगर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन निकालनी होगी इक्वेशन सेम रहेगी जैसे कि ये इक्वेशन थी सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इस केस में प्लस था क्योंकि यहाँ पे फ्लो रेडिली आउटवर्ड था इस केस में क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा क्योंकि इस केस में जो फ्लो है वो रेडिली इनवर्ड की तरफ है बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लस में इक्वेशन थी और यहाँ पे यही इक्वेशन जो है माइनस में हो जाएगी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन प्लस में थी और यहाँ पे इक्वेशन माइनस में हो जाएगी सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्री वर्टेक्स फ्लो दिस इज द फोर्थ केस ऑफ पोटेंशियल फ्लो फ्री वर्टेक्स फ्लो हमने सेंट्रिकल पंप के केस में भी डिस्कस किया अभी सेकंड लास्ट लेक्चर जो था हमारे पास काइनेमेटिक्स फ्लो उसमें भी हमने डिटेल से डिस्कस किया तो फ्री वर्टेक्स फ्लो में क्या होता है कि इट इज द सर्कुलेटरी फ्लो ऑफ फ्लूड जब भी फ्लूड में रोटेशनल मोशन अगर होती है डेट इज नोन एज फ्री वर्टेक्स फ्लो एंड इन दिस केस स्ट्रीम लाइन आर कंसेंट्रिक सर्कल्स इस केस में जो स्ट्रीम लाइन होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती है कंसेंट्रिक सर्कल मीन नंबर ऑफ सर्कल बनते हैं बट हैविंग सेम सेंट्रल पॉइंट इन दिस केस म्यूथेटा इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस केस में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट आता है वो कांस्टेंट के बराबर आता है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं सो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन अगर हमने यहां से फाइंड आउट करनी होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस टी अपॉन टू पाई लॉग आर विद बेस ई अब ये टी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द साइन ऑफ सर्कुलेशन वी आर टी बाई टू पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है टी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलेशन अराउंड स्ट्रीम लाइन ऑफ एन ए रोटेशनल वोल्टेक्स जिसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं टू इंटू पाई इंटू सी इन शॉर्ट वी कैन से डेट कि स्ट्रीम फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ आर तो इस केस में हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है रेडियस पे डिपेंड कर रही है अगर हमने यहां से इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करनी होगी इट विल बी इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू टी अपॉन टू पाई इंटू थीटा तो वी कैन से डेट की फाइव इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो फाइव की वैल्यू यहां पर किस पे डिपेंड कर रही है थीटा पे डिपेंड कर रही है सो नेक्स्ट एंड लास्ट केस इसमें आ जाता है हमारे पास सुपर इम्पोज फ्लो अब सुपर इम्पोज फ्लो क्या होता है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सोर्स फ्लो सिंह फ्लो यून
इंपॉर्टेंट सुपर इम्पोज फ्लो अब सुपर इम्पोज फ्लो जो है फर्दर फाइव कैटेगरीज में क्लासीफाइड है मतलब फर्दर इसके फाइव केसेस है फर्स्ट इसमें जाता हूं आपका सोर्स एंड सिंक पेयर सेकंड इसमें है डबलेट थर्ड इसमें है अप्लाइन सोर्स इन अ यूनिफॉर्म फ्लो फोर्थ इसमें है अ सोर्स एंड सिंक पेयर इन अ यूनिफॉर्म फ्लो एंड द लास्ट वन इज अ डबलेट इन अ यूनिफॉर्म फ्लो तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोर्स एंड सिंक पेयर इसके नाम से ही पता चल जाता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक फ्लो सो सोर्स एंड सिंक पेयर किस किस का कॉम्बिनेशन है सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो का इस केस में अगर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेम फंक्शन फाइंड आउट करनी होगी ऑब्वियस सी बात है ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेम फंक्शन थी इनकेस ऑफ सोर्स फ्लो एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेम फंक्शन इनकेस ऑफ सिंक फ्लो सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेम फंक्शन ड्यू टू सोर्स फ्लो इज इक्वल टू क्या इन टू थीटा वन अपॉन टू पाई सिमिलरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेम फंक्शन ड्यू टू सिंक फ्लो इट इज इक्वल टू माइनस क्या इन टू थीटा टू अपॉन टू पाई तो रिजल्टेंट स्ट्रीम यहां से क्या हो जाएगा इन दोनों का एल्जेब्रिक समझ जाएगा क्योंकि सोर्स एंड सिंक पेयर की बात हो रही है तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इट विल बी इक्वल टू माइनस क्या इन टू अल्फा अपॉन टू पाई तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे किसी बराबर है थीटा टू माइनस थीटा वन तो दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रीम फंक्शन इन केस ऑफ सोर्स एंड सिंक पेयर सिमिलरली अगर हमने यहाँ से इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करनी होगी तो वो भी इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ही होगा इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन ड्यू टू सोर्स फ्लो इज इक्वल टू फाइव वन इज इक्वल टू क्या अपॉन टू पाई लॉग आर लॉग आर वन विद बेस ई एंड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन ड्यू टू सिंक फ्लो फाइव टू इज इक्वल टू माइनस क्या अपॉन टू पाई लॉग आर टू विद बेस ई तो दियर फोर रिजल्टेंट पोटेंशियल फंक्शन विल बी इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी इट विल बी इक्वल टू क्या अपॉन टू पाई लॉग ई आर वन अपॉन आर टू नेक्स्ट केस जो सुपर इम्पोज फ्लो का आता है इट इज डबलेट अब डबलेट क्या होता है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सोर्स एंड सिंकपेयर बोथ ऑफ देम आर इक्वल स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो केसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ये उतने लेंथी नहीं है लेकिन इनमें जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है सोर्स फ्लो क्या होता है सिंक फ्लो क्या होता है इनमें जो अलग अलग केसेस है कौन किसका कॉम्बिनेशन किस केस में क्या होता है ये सारे के सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट लेंथी बट दे आर इंपॉर्टेंट इन द सेम वे जो सुपर इम्पोज फ्लो के फाइव केसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो इनको आप अच्छे से देखना सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डबलेट अब डबलेट क्या था एक स्पेशल केस था सोर्स एंड सिंक पेयर का एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल स्ट्रेंथ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू अब देखो दिस वॉज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक पेयर बट इस केस में जो स्ट्रेंथ थी वो इक्वल नहीं थी वो अनइक्वल थी सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक पेयर बट इन दिस केस बोथ सोर्स एंड सिंक फ्लो हैव इक्वल स्ट्रेंथ तो अगर हमने यहां से डबलेट स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इट इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू क्यू ए हमारे पास यहां पे क्या है एक डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड सिंक पेयर का बाकी क्यू तो आपको पता है ये कांस्टेंट है सो थर्ड केस इसमें आ जाता है अप्लाइन सोर्स इन अ यूनिफॉर्म फ्लो इस केस में क्या होता है कि द रिजल्टेंट फ्लो इन दिस केस इज नोन एज फ्लो पास्ट अ हाफ बॉडी इस केस में जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं फ्लो पास्ट अ हाफ बॉडी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड सोर्स फ्लो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है यूनिफॉर्म एंड सोर्स फ्लो का कॉम्बिनेशन होता है तो इस केस में अगर हमने स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा इट इज इक्वल टू यू इन टू आर दिस इज कैपिटल यू यू इन टू आर साइन थीटा प्लस क्या अपॉन टू बाई थीटा एंड पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल यू इन टू आर कॉस थीटा प्लस क्या अपॉन टू बाई लॉग आर विद बेस ई वेर कैपिटल यू इज यूनिफॉर्म विलासिटी और आर हमारे पास यहां पर क्या है रेडियस क्या हो तो आपको पता है कांस्टेंट है और थीटा एंगल है तो यहां से वैल्यूज पोर्ट करके वी कैन फाइंड आउट स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन अगर हमने यहां से रिजल्टेंट विलास्टी को फाइंड आउट करना होगा इट विल बी इक्वल टू यू आर का स्क्वायर प्लस यू थीटा का स्क्वायर अब यू आर हमारे पास यहां पर क्या है रेडियल विलास्टी है और यू थीटा हमारे पास यहां पर क्या है टेंजेंशियल विलास्टी है सो फोर्थ केस इसमें आ जाता है अ सोर्स एंड सिंक पेयर एंड अ यूनिफॉर्म फ्लो सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सोर्स एंड सिंक फ्लो सो ये इन तीन फ्लो का कॉम्बिनेशन है यूनिफॉर्म फ्लो सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो द रिजल्टेंट इन दिस केस इज नोन एज फ्लो पास्ट अ रेनकाइन अवल बॉडी तो इस केस में जो रिजल्टेंट ऑप्टेंड होता है उसको हम कहते हैं कहते हैं फ्लो पास्ट अ रेनकाइन अवल बॉडी ये चीजें इंप
तो अ डबलेट इन अफॉर्म फ्लो किस किस का कॉम्बिनेशन है यूनिफॉर्म फ्लो का और डबलेट का द रिजल्टेड इन दिस केस इज नोन एज फ्लो पास्ट अ सर्कुलर सिलेंडर और फ्लो पास्ट अ रेनकाइन ऑल ऑफ इक्वल एक्सिस सो इस केस में अगर हमने स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा इट विल बी इक्वल टू यू आर माइनस म्यू अपॉन टू पाई इन टू आर साइन थीटर वेर यू आर इज रेडियल वेलासिटी एंड म्यू इज डबलेट स्ट्रेंथ एंड द पोटेंशियल फंक्शन विल भी इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू अपॉन टू पाई आर कॉस थीटर बाई यूजिंग दिस फॉर्मुलाज वी कैन फाइंड आउट स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन इन केस अ डबलेट इन अ यूनिफॉर्म फ्लो सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पोटेंशियल फ्लो और सिंपली नॉन एज आइडियल फ्लो आई होप कि आपको मैंने जितने भी केसेस इसमें डिस्कस किए सारे के सारे क्लियर कर दिए होंगे आई एम रिपीटिंग अगेन ऑल दिस केसेज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इसमें जो केसेस दिए हैं दे आल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इनको आप अच्छे से देखना अगर आपको फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू रिस्पॉन्ड्स ऑन यूर कमेंट्स एंड टू क्लियर यूर डाउट्स सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी